ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ರಚನೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಫಲತೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಮನ್ ಜಿ ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ರಚನೆ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಫಲತೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಮರಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇತರ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೂರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರ ನಡೆದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೂಕ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಧನಹಾನಿ ಬಾಧಿಸ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಇವರ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಯ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಣ್ರಾದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ವಿಶ್ವ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೆಗ ಮರಿಬಾರ್ದು ನಾವು ಇವರು ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದು ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಇವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಾರ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಲೆಮೆನ್ಶು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು ಅರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಇಟಲಿಯವರು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಇವರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಲು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿದೆ ಆರು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪೆಗ್
ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಸಮಾಜ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹದಿನೇಳರ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಶಾಂತಿಯಾಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೇಶವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ವೆಪನ್ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಯಾವ ದೇಶ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೇರಿಕವನ್ನೇ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅರಿತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಮೊದಲಾದವು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಏನೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಸಂಘದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಹಾಗಾದರೆ ಅದಲ್ಲದೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತು ಇದರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವೀಡನ್ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತು ಆ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಲೇಸಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಲು ತಪ್ಪಿಸಿತು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಲೇಸಿಯಾದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಟಲಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಕಾರ್ಫ್ಯೂ ದ್ವೀಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಬಗೆಹರಿಸ್ತು ಕಾರ್ಫ್ಯೂ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದು ಬಗೆಹರಿಸ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಇದನ್ನು ನ
ಉಂಟಾದಂಥ ಕಾರ್ಫ್ಯೂ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ವಿಫಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ತನ್ನ ತತ್ವದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಎಂಬ ತತ್ ಮೂಲ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಆ ದೇಶ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘವು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡವಂತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸೈನಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರೆ ನಡಿಬೋದು ಏನು ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರೆ ನಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವ ದೇಶ ಬಗೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದರೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ದೇಶ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಸರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಇದು ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಮಂಚೂರಿಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅದನ್ನು ಮಂಚುಕ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಇದನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಜಪಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದಿಂದ ಹೊರ ನಡೀತು ಅಂಥ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳೇ ಹೊರ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕ ಇಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘವು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರದನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ನಾಜಿಸಮ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಹಾಗೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಇಟಲಿ ಜಪಾನ್ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘದ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಲಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಲು ವಿಫಲರಾದರು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಬಳಲಿದರು ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗೋಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಘದ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ಸಂಘ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ವಿಫಲವಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜಿಸಮ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಚ